தமிழ்நாட்டில் ஒரு மலை இருக்குது இந்த மலை மேல ஏற முயற்சி செஞ்ச கடந்த நாற்பத்தஞ்சு நாள்ல மட்டும் ஆறு பேர் வந்து இறந்து போயிருக்காங்க அதுல ரெண்டு பேர் வந்து இருபத்தி ரெண்டு வயசு இருபத்தி நாலு வயசு பசங்க ஒரு மலையில ஏறுறதுக்கு முயற்சி செஞ்சு இறந்து போறாங்க போற வழியில முடியாம கீழே விழுந்து மூச்சு தனறி அப்படிலாம் கிடையாது நடக்க முடியாம ஏறுறதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இல்லாம டயர்ட் ஆகி இறந்து போற கதை வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப புதுசான ஒரு விஷயம் இந்த மலை தமிழ்நாட்டில் இருக்கா இதெல்லாம் ஹிமாலயாச பற்றி தானே பேசுவாங்கன்னு கேட்டிங்கனால் சவுத் இந்தியாவோட இமயமலைன்னு சொல்லப்படக்கூடிய சவுத் இந்தியாவோட கைலாசம்னு சொல்லப்படக்கூடிய வெள்ளிங்கிரி மலையை பற்றி தான் இன்னைக்கு பேச போகிறோம் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் சேலஞ்சிங் ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே நேரத்தில் இப்படி சின்ன பசங்க கூட ஏற முடியாமல் இறந்து போகிற விஷயமும் சரி நாற்பத்தஞ்சு நாளில் ஆறு பேர் இறந்து போனதும் சரி கோயம்புத்தூரோட ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஏகப்பட்ட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் கூட உருவாக்கி இருக்குது இது எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி ஒரு பதினஞ்சு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி உருவான இந்த வெள்ளிங்கிரி மலைக்கும் சிவனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் எதுக்கு இந்த மலையில வந்து இவ்வளவு ஸ்பிரிச்சுவலா நிறைய பேர் கிளம்பி போறாங்க போறவங்க ஏன் இறந்து போறாங்க இதெல்லாம் என்ன நடந்துட்டு இருக்கு இந்த மலையில வந்து ஏகப்பட்ட மிஸ்டிசிசம் இருக்குது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்ததா சொல்லப்படக்கூடிய அகத்தியராக இருக்கட்டும் பாம்பாட்டி சித்தராக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கெல்லாம் கூட இங்கே ஒரு கதை இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இவ்வளவு சொல்லப்படக்கூடிய வெள்ளிங்கிரி மலை அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தை பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு டீட்டெயில்டாக பேச போகிறோம் கோயம்புத்தூர் கிட்ட இருக்கிற வெள்ளிங்கிரி மலை வந்து அமானுஷியங்களும் அங்கே இருக்கிற மக்களோட நம்பிக்கையை வந்து அதிகமாக தூண்டக்கூடிய ஸ்பிரிச்சுவல் குவாலிட்டிஸும் கொண்டதாக இருக்கிறதா அங்கே இருக்கிற மக்கள் அங்கே விசிட் பண்ணுற மக்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிறாங்க வெள்ளிங்கிரி மலையில் இருக்கிற மர்மங்கள் என்ன ஒவ்வொன்றா பார்க்க ஆரம்பிப்போம் ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் மதன் கௌரி அண்ட் ஹலோ மை டியர் எம்ஜி ஸ்குவாட் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நான் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் யாருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னால் உங்களுக்கு தான் பார்த்துட்டு இருக்கிற நிறைய பேர் இருந்துக்கிட்டு மதன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் போதும் நம்ம ஊரில் இருக்கிற மர்மங்களே நிறைய இருக்குது நம்ம ஊரில் இருக்கிற கதைகளே நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எனக்கு அடிக்கடி கொடுக்குற ஒரு ஃபீட்பேக் வந்து இந்த மாதிரி டாபிக்ஸை நீங்கள் தான் சஜஸ்ட் பண்ணுங்க நான் பேசல இது கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து வெள்ளிங்கிரி மலையை பற்றி பேசுன்னு சொன்னது தான் அதில் இருந்து தான் இந்த டாபிக் வந்து எடுக்கலாம்னு கூட எனக்கு தோணுச்சு பர்சனலாக நான் என் வாழ்க்கையில் வெள்ளிங்கிரி மலைக்கு போனதே கிடையாது ஏன் வெள்ளிங்கிரி மலைங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இருக்குதுங்கிறதே வந்து நீங்கள் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் அப்புறம் தான் சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன் எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது கண்டிப்பாக லைஃப் டைமில் போய் பார்க்கணும்னு ரொம்ப ரொம்ப ஆசைப்படக்கூடிய ஒரு இடமாவே இது மாறிடுச்சு எனக்கு ஏறுறதெல்லாம் கொஞ்சம் பிடிக்காது எங்கேயாவது கார் போனோ போயிடுவேன் பட் இருந்தாலும் இந்த ஒரு விஷயத்த ஏ செய்யோ மொத்தமாக வாசிக்கிறப்ப வந்து ரொம்ப ஃபேசினேட்டிங்காக இருந்துச்சு ஸோ இப்போ இந்த வெள்ளிங்கிரி மலையை பற்றி நான் உங்ககிட்ட சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் இப்போ நடக்கிற மரணங்கள் பற்றியும் பேச ஆரம்பிக்கிறேன் முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெள்ளிங்கிரி மலை அப்படின்னு சொல்லப்படுறது வந்து பதினஞ்சு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி உருவான ஒரு பர்டிகுலர் மலை உருவாச்சு <laughs> எங்க கோண்டுவானா அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய பதினஞ்சு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி எர்த் இப்போ இருக்கிற மாதிரியே இல்லை அத்தனை கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடியே உருவான ஒரு காட்ஸ் தான் வந்து வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அந்த வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் மலை தான் வந்து இந்த வெள்ளிங்கிரி மலை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த வெள்ளிங்கிரி மலை வந்து இப்போ எங்க இருக்குது மாடர்ன் டேல உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னா கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஒரு முப்பது நாற்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க வெள்ளிங்கிரி மலைங்கிறது வந்து ஒரு மலை கிடையாது திருப்பதியில எப்படி வந்து செவன் ஹில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களோ ஏழு மலைன்னு சொல்லுவாங்களோ வெள்ளிங்கிரிய வந்து ஏழு மலை தான் அதுவுமே வந்து செவன் ஹில்ஸ் தான் சப்தகிரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இந்த வெள்ளிங்கிரி மலையில் இருக்கிற உச்சியில் இருக்கக்கூடிய கோவில் இருக்குல்ல அது வந்து ஒரு சுயம்பு லிங்கத்தோட கோவில் இந்த இடத்துல வந்து சிவன் வந்து தாண்டவம் ஆடினாருன்னு அங்கே இருக்கிற மக்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிறாங்க அதுக்காக தான் அங்கே அவ்வளோ கூட்டமும் போயிட்டுருக்காங்க சிவ தாண்டவம்ங்கிறது வந்து சிவனை கும்பிட்றவங்களுக்கு இருக்கிறதுலே எபிடோம் ஆஃப் ஒர்ஷிப் ஆஃப் சிவன் அது வந்து இந்த மலை மேலே தான் நடந்ததாகவும் இமயமலையில் வந்து எப்படி கைலாசத்துக்கு வந்து எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு கைலாஷ் மன்சுரோவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ சைனா கிட்டலாம் பெர்மிஷன் கேட்டு போக வேண்டியது இருக்குது ஸோ அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போகக்கூடிய கைலாசத்தில் வந்து எப்படி சிவன் வந்து சுயம்புவாக இருக்காரோ அதே மாதிரி இந்த வெள்ளிங்கிரி மலையிலையும் வந்து சுயம்பு லிங்கம் டாப்பில் இருக்கிறது வந்து ஒரு சின்ன குகைக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு சாதாரண லிங்கம் ஒரு சுயம்புவாக உருவான லிங்கம் ஆனால் அதை பார்க்குறதுக்கு மக்கள
பிரைமில் இருக்கிறப்போ போகக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்களோ அந்த மாதிரி இந்த மலைக்கும் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடிய நம்பிக்கைகள் இருக்குது எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து கன்னியாகுமரிக்கும் இந்த கதைக்கும் கூட ஒரு லிங்க் இருக்குது கன்னியாகுமரியில இருக்கிற மூக்குத்தி அம்மனுக்கும் இங்க இருக்கிற சுயம்புலிங்க சிவனுக்கும் வந்து ஒரு சம்பந்தம் இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த கதை எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல அங்க இருக்கிற அம்மன் வந்து ரொம்ப ஆசைப்பட்டு சிவனை தான் கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொல்லி காத்திருந்ததாகவும் சிவன் வந்து சரி அவங்களை திருமணம் செய்யணும்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி வரலான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் அவங்க ரொம்ப நாளாக காத்திருந்து அவங்க வரலங்கிறத வந்து அவங்க மாய் உயிரை மாய்த்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுற கதையாகவும் அதுக்கப்புறம் சிவன் வந்து நம்மளுக்காகவே ஒருத்தங்க காத்திருந்து உயிரை மாய்த்துக்கிட்டாங்கிற ஒரு சோகத்தில் வந்து தஞ்சம் புகுந்து ஒரு இடத்துல வந்து அவங்க எப்பா எல்லாரையும் விடுங்க என்ன யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு சோகத்தில் வந்து ஆடுன ஒரு பர்டிகுலர் இடம் சிவதாண்டவம் வந்து எப்போவுமே சந்தோஷமாக இருக்கிறப்ப ஆடும்பாங்க பட் இவங்க சோகத்தில் வந்து ஆடி அசர்ந்து உலகத்தில் இருந்து நான் அன்டச்சடாக இருக்கணும் எல்லாரும் விட்டுருங்க நான் நிம்மதியாக இருக்கேன்னு சொல்லி போய் தஞ்சம் புகுந்த இடம் தான் வந்து இந்த வெள்ளிங்கிரி மலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸில் இருக்குது அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஒரு நாற்பது கிலோமீட்டர் கல்லி இருக்குது இதுதான் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கதை ஸோ அவரே வந்து ஒரு லவ் ஃபெயிலியரில் போய் உட்காந்துருக்காரு அவரே வந்து நினச்ச போனால் கல்யாணம் பண்ண முடியலங்கிற சோகத்தில் இருக்காருங்கிறதுனால மற்ற பெண்கள் வந்து பிரைமில் வந்து ஜென்ரலாக அங்கே வர வேணாங்கிறது வந்து இங்கே இருக்கிற மக்களோட நம்பிக்கையாக இருந்துட்டு இருக்குது இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மலையை பற்றி பேச ஆரம்பிப்போம் ஏழு மலைன்னு சொன்னேன் ஸோ யூ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் டவுன் அண்ட் யூ கிராஸ் செவன் ஹில்ஸ் நம்ம அதுக்கப்புறம் தான் மேலே போய் ரீச் ஆகும் அதில் ஃபஸ்ட் மலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டீப்பான படிகள் கொண்டு இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அது வந்து காலையில் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர சூடாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இதில் ஃபேசினேட்டிங்கான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏழு மலையுமே மேலே ஏற ஏற இது வந்து ஒரு சாலிடாக ஒரு சிக்ஸ் டூ டென் ஹவர்ஸ் ட்ரக் ஒவ்வொருத்தங்களோட ஃபிசிக்கு ஏற்ற மாதிரின்னு சொல்கிறாங்க அது மேலே போக போக பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பொட்டல் காடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊர் வந்து ஒரு மலை வந்து மேலே போகிறப்போ கம்ப்ளீட்டாக சோலையாக மாதிரி மரங்கள் எல்லாம் நிறைஞ்சு தண்ணி வந்து அவ்வளோ கோல்டாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறது வந்து நம்மளுக்கே கேட்கறதுக்கு இந்த ட்ரெக்கிங் பண்றவங்களுக்கு மலைகள் இயற்கையெல்லாம் பிடிக்கிறவங்களுக்கு கேட்கறதுக்கே கொஞ்சம் புதுசாக தான் இருக்குது பட் எனவே இதோட முதல் மலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி மலை தான் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு விநாயகர் கோவில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து அதை தாண்டி நம்ம போனோம் ரொம்ப வெயில் அடிக்கும் ஒரு பேசிக்காக தான் இது ஸ்டார்ட் ஆகுது ரெண்டாவது மலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக வழுக்கு பாறை நிறைய இருக்குது ஸோ ரொம்ப ஸ்லாப்பியான ஒரு ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் திடீர்னு நிறைய வந்து பெப்பர் ட்ரீஸும் பயங்கரமாக வந்து பேம்பூ ட்ரீஸும் இருக்குங்கிறாங்க ஸோ மிளகு மரங்களும் பேம்பு ஸோ மூங்கில் மரங்களும் நிறைய இருக்கிறது வந்து ரெண்டாவது லேயர் இது வந்து நம்ம ஊருக்குள்ளே கொஞ்சம் புதுசாக தான் இருந்துச்சு எனக்கு இது கேட்குறது நான் சொல்ல அது போனது இல்லை கேள்விப்பட்ட விஷயம் தான் நான் உங்கள் கிட்டே சொல்கிறேன் மூணாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை கைத்தடி சுனை கைத்தட்டி சுனை அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சுனைனா வந்து இந்த மலையிலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரெக்கிங் போயிருந்தோம் இல்லை காட்டுக்குள்ளே கொஞ்சம் போனால் கூட தெரியும் மலையில் வந்து திடீர்னு ஒரு இடத்துல தண்ணி சேர்ந்துருக்கும் ஒரு ஊற்றுலேருந்து தண்ணி வந்துட்டுருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதை சுனைன்னு சொல்லுவாங்க கைத்தட்டி சுனைனு ஒன்று வந்து ரெண்டாவது மலையில் இருக்குது ரெண்டாவது ஸ்டெப் போகிறப்போ இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அந்த ரெண்டாவது ஸ்டேஜில் இருக்கிற கைத்தட்டி சுனை என்னென்னா கைத்தட்டினா அங்கே வந்து தண்ணி வரும்னு சொல்கிறாங்க பட் இப்போ அப்படி இல்லை இப்போ அங்கே பைப்லாம் வச்சாச்சுன்னு சொல்கிறாங்க பட் இதுக்கு முன்னாடி வந்து கைத்தட்டினா தண்ணி வர மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க பட் கேட்குறதுக்கு ஃபேசினேட்டிங்காக இருந்தாலும் பர்சனலாக பார்க்கலங்கிறதுனால அதுக்கு வவுச் பண்ணல பட் சொல்கிறாங்க பார்த்தவங்க யாராவது இருக்குன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அடுத்து வந்து இங்கே மூ மூன்றாவது மலையில் வந்து நான் சொன்னேன் கைத்தட்டி சுனை அதுக்கப்புறம் வந்து பாம்பாட்டி சித்தர் வந்து இங்கே இருந்திருக்காரு ஸோ அவர் வந்து இந்த பேர் நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அவரை பற்றி நான் தனியாக வேணால் ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணணும்னா சொல்லுங்கன்னு அவரை பற்றி வாசிச்சது கிடையாது பட் நம்ம ஊர் கதைகளில் வந்து அதிகமாக பேசப்படக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் அவர் வந்து அங்கே வாழ்ந்ததாகவும் அதனால் அவருக்கு அங்கே ஒரு அவரோட பேரில் வந்து அங்கே இன்னொரு ஒரு தண்ணி சேர்ந்திருக்கிற ஒரு இடம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து முருகன் வந்து அவர் கண்ணு முன்னாடி தோன்றியதாக ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இவர் அந்த வந்து தியானம் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ முருகன் வந்து அந்த சித்தர் முன்னாடி இந்த மூன்றாவது மலையில் தோன்றியதாக சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மூணாவது மலையோட ஸ்பெஷாலிட்டி அது நாலாவது மலை என்னன்னு பார்த்திங்கனா திடீர்னு லேண்ட்ஸ்கேப் வந்து இப்படி மேலே ஏற ஏற ஒரு மலையில் ஏறுறப்போ ஒரு சின்ன சில்னஸ் வரும்ல பட் நாலாவது மலையில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கோல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபோர்த்து மலையில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து
அதனால அந்த பீமன் அப்படிங்கிற ஒரு பேரும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய குகை இருக்கணும் அந்த குகைக்குள்ள கிட்டத்தட்ட ஐம்பது அறுபது பேர் வந்து தங்க முடிகிற அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய குறை குகை இருக்கணும் அதுக்குள்ளதான் அந்த பாண்டவர்கள் இருந்தாங்கிற நம்பிக்கையும் இருக்குது இங்க வந்து சீத்தை காடு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் இருக்குது ஓகேவா சோ அங்க வந்து ஃபுல்லா ரோஸ்வுட் மரங்கள் இருக்கும்னு சொல்றாங்க ஆறாவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டு ஃபிஃப்த்தே வந்து கோல்டு ஆகும் ஃபோர்த்தே கோல்டு ஆக ஆரம்பிச்சிருது சிக்ஸ்த் வந்து பயங்கர சில்னஸ் இருக்குங்கிறாங்க எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டு இருக்கக்கூடிய இடங்கிறாங்க அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து திருநீர் மலைன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அங்கே இருக்கிற மண்ணெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா திருநீர் மாதிரி வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக பவுடராக இருக்குங்கிறாங்க இங்கே வந்து நிறைய பேர் வர்றவங்க வந்து ஒரு கைமண் எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு கூட போகிற ஒரு பழக்கம் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து அவ்வளவு அந்த மண்ணை வந்து அவ்வளோ அவங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அட் த சேம் டைம் இங்கே வந்து ஆண்டி சுனை அப்படிங்கிற அங்கே ஒரு தண்ணி இடம் இருக்குது அண்ட் இங்கே வந்து கங்கை நதி மாதிரி அதை மதிக்கக்கூடிய அங்கே இருக்கிற மக்கள் மதிக்கிறாங்க அதனால் இங்கே வந்து நிறைய குளிச்சுட்டு போகிறவங்க இருக்காங்க அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் மலை நம்மளோட லிஸ்டில் இருக்கிறது ஏழாவது மலை அண்ட் இதுதான் இருக்கிறதுலே கஷ்டமாக ஏறக்கூடிய இடம் மலை அப்படிங்கிறாங்க இந்த இடத்துல இருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சமுந்தி மலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இங்கே வந்து சன்ரைஸ் பார்க்குறதுக்கு பயங்கரமாக இருக்கும் அண்ட் ஒரு விநாயகர் கோவில் இருக்குது அண்ட் அங்கே கடைசியாக இருக்கிறது வந்து சிவன் வந்து ஃபார்ம் ஆன அந்த சுயம்பு லிங்கமும் இருக்குதுங்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து செவன் ஸ்டேஜஸ் அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி நான் பர்சனலாக போய் பார்க்கலங்கிறதுனால அடுத்தவங்க சொல்கிறத வச்சு தான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டுருக்கேன் பட் இது போக இதெல்லாம் வந்து நம்புகிற மாதிரி இருக்குது ஓகே இதெல்லாம் கேட்குறப்போ இப்படிலாம் இருக்கும் போல அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா மேலே போகிறப்ப வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு ட்ராப் ஆகிறது அல்டிடியூட் ஹைட் இருக்குது அண்ட் இட்ஸ் சீம்ஸ் டு பி ப்ரெட்டி ஹை பிளேஸ் தான் நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல டாலான ஒரு பர்டிகுலர் இடம் இருக்குது அதுதான் நார்மலான விஷயம் தான் அண்ட் அதே மாதிரி டெம்பரேச்சர் கேற்ற மாதிரி அங்கே இருக்கிற செடிகள் கொடிகள் மாறுங்கிறது அது எல்லாமே ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக இருக்குது இதில் வந்து மிஸ்டிக்காக சொல்லப்படக்கூடிய சில விஷயங்கள் நான் சொல்கிறேன் மித்தாலஜியை விட்டுருங்க மிஸ்டிக்காக சொல்லப்படக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு மக்கள் இருக்கதாகவும் ட்ரைபல் பீப்புள் இருக்காங்க அவங்களோட அந்த ட்ரைபல் பீப்புள் வந்து குழந்த பெற்றுக்க மாட்டாங்க அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மலையில் ஏறி வரவங்கள யாரையாவது கடத்தி கொண்டு போய் அவங்கள வந்து அந்த கூட்டத்தில் சேர்த்துப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய நம்பிக்கைகள் இருக்குது அடுத்து வந்து அங்கே இருக்கிற ட்ரைபல் பீப்புள் வந்து நிறைய அமானுஷியங்கள் யூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க கிட்ட வந்து இந்த பில்லி சுனியம் வைக்கணும்லாம் அவங்க கிட்ட போகலான்னு சொல்லப்படக்கூடிய நம்பிக்கைகள் இருக்குது இங்கே வாழ்கிற சித்தர்கள்லாம் இன்னும் நிறைய பேர் கண்ணுக்கு தெரியாமல் இங்கேயும் இன்னமுமே வந்து அங்கே நிறைய சித்தர்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நம்பிக்கைகள் இருக்குது ஸோ ஜென்ரலாகவே இந்த மாதிரி வந்து மலைகள் இருந்துச்சு அங்கே ஒரு சிவன் கோயில் இருந்துச்சுன்னா அதை சுற்றி நிறைய கதைகள் சொல்லப்படும் இங்கேயும் ஏகப்பட்ட மந்திரம் மாந்திரீகம் அந்த மாதிரி நிறைய கதையும் சொல்லப்பட்டு இருக்குது நான் பர்சனலாக பார்த்தீங்கன்னா கலசலிங்கம் யூனிவர்சிட்டிங்கிற ஒரு இடத்துல படிச்சிருந்தேன் அந்த மதுரை கிட்ட வந்து கொஞ்சம் தள்ளி போனோம் ஒரு ஐம்பது அறுபது கிலோமீட்டர் போனோம் அங்கே போனீங்கன்னா கலசலிங்கம் என் காலேஜ்க்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சதுரகிரி அப்படிங்கிற ஒரு மலை இருக்கும் அந்த மலையில் வந்து ஏறுறதுக்கு அவ்வளோ பேர் கூட்டமாக வருவாங்க அந்த சீசனில் ஏன்னா அங்கே எப்படியாவது மேலே போய் ஏறணும்னு அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் யாருமே இருக்க மாட்டேன் என் காலேஜ் கிட்டே இருக்குங்கிறதுனால அதை நான் நான் நாலு வருஷம் அங்கே தான் இருந்தேன் ஸோ அது நல்லா தெரியும் அந்த மாதிரி இந்த மலைக்குமே வந்து சீசனல் ஸ்பேஸ் தான் இது வந்து கரெக்டாக அந்த சிவராத்திரி டைம் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஃபிஃப்டி டேஸ் சிக்ஸ்டி டேஸ் சம்திங் இருக்குது அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க பிகாஸ் இது வந்து இன்னும் பார்ட் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் தான் இந்த காலகட்டங்களில் வந்து அங்கே இருக்கிற அனிமல்ஸ் வந்து ஜென்ரலாக டெம்பரேச்சர் காரணத்தினால இறங்கி வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ வந்து மனிதர்கள் ஏறுறதாகும் அதுக்கப்புறம் வந்து மறுபடியும் அனிமல்ஸ் வந்து மேலே அந்த இடத்துல ஆக்குபை பண்ணுற நேரத்தில் ஹியூமன்ஸை வந்து போக விடாமல் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இப்போ கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த ட்ரெக் அப்போ தான் வந்து இந்த வேறு வேரியிங் டெம்பரேச்சர்ஸாக இருக்கட்டும் ஸ்டீப்பாக இருக்கிறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நேரத்தில் ஏற போய் தான் சின்ன பசங்க இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலு வயசு பசங்களில் இருந்து வயசானவங்க நிறைய பேர் வந்து இறந்து போன கதைகள் நிறைய இருக்குது அது இந்த தடவை இவ்வளோ மாடர்ன் டெக்னாலஜி வச்சுக்கிட்டு இப்போ நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஆறு பேர் இறந்தது வந்து ரொம்ப பெரிய பேசப்படக்கூடிய விஷயமா மாறி இருக்குது இதில் ஒரு ஃபேசினேட்டிங்கான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருந்தாலும் மக்கள் வந்து கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாமல் ஏறி எப்படியாவது அங்கே மேலே இருக்கிற சுயம்புலிங்கத்தை பார்த்துணும்னு ஆசைப்பட்டு போறவங்க இருக்காங்க லிட்டரலாக இமயமலையில் இருக்கிற அந்த கைலாசத்துக்கு எந்த அளவுக்கு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குன்னு நம்புறாங்களோ அதே அளவுக்கு
கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க இது எல்லாமே வந்து டிடி நெக்ஸ்டில் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக கூட வாசிக்க முடியுது ஸோ இவ்வளவு அமான விஷயங்கள் நிறைஞ்ச ஒரு கோவில் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் ஒரு சிவன் கோவில் இருக்குங்கிறத எனக்கு இவ்வளோ நாள் ஐடியா இல்லாது எனக்கு ஆச்சு என்ன நம்ம என்னலமோ தெரியும் சொல்லி இது தெரியாமல் இருக்கேன்னு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு லைட்டாக கோயம்புத்தூரில் இருக்கிறவங்கள பார்த்தா ஓ இதெல்லாம் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு எனக்கு தோணுது பட் யா ஹோப்ஃபுல்லி ஒரு நாள் நான் வரேன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் எந்த சீசன் வந்து இருக்குதுலே விசிட் பண்ணுறதுக்கு பெஸ்ட்டுன்னு எனக்கு பர்சனலாக இதை போய் விசிட் பண்ணணும்னு தோணுது அப்படி விசிட் பண்ணணும் அதை வ்ளாக் பண்ணலாமா வேணாமாங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நான் சொன்னது போக நீங்கள் ஏதாவது அடிஷ்னலாக வெள்ளிங்கிரியை பற்றி தெரியும் நீங்கள் ஆல்ரெடி போயிட்டு வந்தவங்களா இருந்தீங்கன்னா உங்களோட கருத்துக்களை நீங்கள் வெள்ளிங்கிரியை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த மாதிரி அமான விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறாங்களா அதெல்லாம் உண்மையா இல்லை அதெல்லாம் சும்மா கதை தான் இங்கே ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்குன்னு சொல்லி ட்ரக்கை சொல்லலாம் ஸோ உங்களோட ஒப்பீனியன்ஸ் வாட் எவர் இட் இஸ் அதை என்னங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நான் அதை வாசிக்கிறதுக்கு காத்துட்டு இருக்கேன் அண்ட் எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் எந்த டயத்தில் வெள்ளிங்கிரி வந்து விசிட் பண்ணலான்னு நாளைக்கு நான் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் நீங்கள் நான் பர்சனலாக ஃபாலோ பண்ண நினச்சிங்கன்னா எந்த சோஷியல் மீடியா இருந்தாலும் மதன் கோரின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணுங்கள் யூ ஷுட் பி எப்படி ஃபை மை ப்ரொஃபைல் லவ் யூ ஆல் டேக் கேர் பாய் சியர் சிம்ஜிஸ் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் வெயிட் பண்ணிருக்கேன் நான் எப்போ வர